வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் எல்லா தோட்ட நண்பர்களுக்கும் வணக்கங்க புதுசாக தோட்டம் அமைக்க போகிற நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் உங்கள் தோட்டங்களில் நல்லா வளர வாழ்த்துக்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மூலிகை வரிசை செடிகளை பார்க்க போகிறோங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மூலிகை செடியை பற்றியாவது நான் என்னோடய வீடியோக்கள் ஒரு ஒரு வீடியோ வந்து போடலான்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் புதுசாக மூலிகை செடிகள் வளர்க்க போகிறவங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்குங்க ஸோ நம்ம தோட்டத்து விஷயங்களை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஆங்கில சேனல் இங்கிலீஷ் சேனல் ஆரம்பிச்சுருக்குங்க அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் வேணும் அந்த வீடியோவோட லிங்க் ஐ மீன் அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை தயவுசெய்து எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹூ அவர் ஒன்ஸ் டு சி மை வீடியோஸ் இன் இங்கிலீஷ் யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் அவுட் மை இங்கிலீஷ் சேனல் ஐ ஹவ் கிவன் தி லிங்க் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு தட் சேனல் அண்ட் இட் ஐ ஹோப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ இப்போ வந்து இந்த வாரத்தோட முதல் மூலிகை செடியை பற்றி பார்க்கலாங்க இந்த வாரம் இந்த மூலிகை செடியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னு பார்க்குறீங்களா இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இதோட பேர் வந்து சொடக்கு தக்காளின் பேர் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு இல்லை அங்கேருந்து வந்தவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரெகுலராக நம்ம கிராமங்களில் வளர்ந்து கிடக்கும் பல இடங்களில் கிடக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனால் மருத்துவ குணங்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க இது வந்து ஒரு தக்காளி வகையை சேர்ந்தது தான் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் சுவை வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு சுவையோடு இருக்கும் பழுத்த அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இனிப்பும் கலந்து இருக்குங்க ஸோ இந்த செடியை பற்றி ஏன் முக்கியமாக இதில் நான் போட விரும்புகிறேன் அப்படின்னா வீடியோவாக பதிவிட விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இதை பற்றி பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது நிறைய பேர் எடுத்து போட்டுருவாங்க கலை செடி நினச்சி எடுத்து போட்டுருவாங்க ஆனால் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த வீடியோவை நான் பதிவிடுறேன் என்னோடய கார்டன் டோர் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருப்பேன் இதை பற்றி இதுக்கு அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க அதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இதோட பழங்கள் பாருங்கள் இதோட பழத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த அளவு வரும் இந்த பழமானது இது இன்னும் கொஞ்சம் பழுக்கும் போது கொஞ்சம் ஆரஞ்சு கலரில் மாறுங்க இந்த பழத்தை பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன தக்காளி மாதிரி இருக்குது இல்லையா நான் அதை உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் உள்ள விதைகள் பாருங்கள் எவ்வளோ சதைப்பற்றோடு இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் நீங்கள் உள்ளே இருக்க அவ்வளோ விதைகளையும் நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா நிறைய செடிகள் வளர்ந்துருங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் இதுக்கு பலவிதமான பெயர்கள் உண்டுங்க சில பேர் இது கேப் கூஸ்பெரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து அது கிடையாது முதல்ல நான் இந்த விஷயத்தை கிளியர் பண்ண விரும்புகிறேன் இதோட ஆரிஜின் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல தோன்றின இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னமெரிக்க நாடுகளில் தான் அதிகபட்சம் இது கண்டெடுக்கப்பட்டது பயன்படுத்தப்பட்டதுங்க பெரு அப்படின்ற நாட்டில் அதிகமாக இது விளைய விளைவிக்கப்படுது விளைவிக்கப்பட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது நீங்கள் அமேசான் மற்ற வெப்சைட்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு கிலோ பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மாட்டு இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு கிலோ நூற்றி ஐம்பது நூற்றி இருபது இந்த மாதிரி விலைகளில் விற்கிறாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் கூஸ்பரின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வகையை சேர்ந்தது தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் கூஸ்பெரி கிடையாதுங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது வந்து நம்ம நாட்டோட சுடக்கு தக்காளி ஆனால் அதிகபட்சம் அங்கேருந்து அமெரிக்க நாடுகள்லேருந்து தான் இங்கே உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்குது இந்த செடிகளானது இது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டிங்க இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைசாலிஸ் ஆங்குலாட்டா இதுதான் இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் இதுக்கு பல பெயர்கள் உண்டுங்க பலூன் செரி கிரவுண்ட் செரி கூஸ்பெரி வைல்டு டொமேட்டோ இந்த மாதிரி பல பெயர்கள் இதுக்கு உண்டுங்க இது விதைகள் மூலியமாக தான் மூலமாக தான் செடிகள் பெருகும் இலைகள் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காமிச்சது போல் பச்சை கலரில் டார்க் பச்சை கலரில் இருக்கும் காய்கள் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப் உருண்டையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு சின்ன தக்காளி மாதிரியே இருக்குங்க இதை நம்ம வந்து ரெகுலராக உணவில் கூட ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு நாள் ஒரு வாட்டி வந்து இந்த இதை வந்து எடுத்துக்கலாங்க உணவில் எடுத்துக்கலாம் 
இது சமூலம் அதாவது முழு செடியுமே நமக்கு ஒரு மெடிசனாக மருந்தை பயன்படக்கூடியது இலைகளாக இருக்கட்டும் காய்களாக இருக்கட்டும் வேறாக இருக்கட்டும் அவ்வளவுமே நமக்கு மருந்தை பயன்படக்கூடியதுங்க இலைகளுக்கும் அவ்வளோ மகத்துவம் உண்டு இந்த இலைகளுக்கு இதில் நீங்கள் கஷாயம் செஞ்சு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படும் இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முதல் விஷயம் ரத்தம் சுத்திகரிப்பு அதுதான் வந்து எல்லாருக்குமே தேவையானது மற்ற நோய்கள் மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் அடுத்தது முதல்ல நமக்கு ரத்தம் சுத்தமாக இருந்தால் தான் உடம்பில் வந்து பல விஷயங்கள் ஒழுங்காக செயல்படும் அந்த விதத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம காய்களை பறித்து இல்லை இந்த இலைகளை பறித்து நம்ம ஒரு கஷாயம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் வந்து முதல்ல சுத்திகரிக்கப்படுதுங்க ஸோ அதே போல் இது பலவிதமான மருத்துவ குணங்களை கொண்டதுங்க பலவிதமான விட்டமின்ஸ் இதில் இருக்குது சக்கரை இருக்கிறவங்க கூட இந்த பழங்களை இந்த இலைகளை எடுத்துகிட்டு வரலாம் நம்மளோட ஹைப்பர் டென்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குங்க அதே நேரத்தில் பார்வைக்கு நமக்கு நல்லது கண் பார்வை அதிகப்படுத்தக்கூடிய அதாவது இன்னும் நல்லா வந்து கண் பார்வை தெரியக்கூடிய அளவுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் ஏ ஆனது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அதே போல் இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துங்க நம்மளோட ஈரல் அதாவது லிவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இந்த சுடக்கு தக்காளியில் இருக்குங்க அதே போல் கிட்னி ப்ராப்ளம் முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தாங்க ரத்த சுத்திகரிப்புக்கும் கிட்னி பிரச்சனை அதாவது சிறுநீரக கோளாறு இருக்கவங்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சிறுநீரக கோளாறு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மருத்துவரை கேட்டுட்டு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் இது அவ்வளோ நல்லது இந்த இலைகளும் சரி பழங்களும் சரி ரெகுலராக நம்ம உணவில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பல பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து கலைச்செடின்னு நினச்சி எடுத்து போட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த செடியானது பல பேருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து கொடுக்கலாங்க இந்த பழங்களை நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும் அந்த விதையிலேருந்து செடிகள் வளர ஆரம்பிச்சிடும் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் நல்லதுங்க இது வாரத்துக்கு இரண்டு முறை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் இது டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதாவது கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதோட சுவை தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன பசங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேலிக்கு வேலி இடத்துல இந்த மாதிரி செடிகளை பார்க்கும்போது இதை எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய வழக்கம் உண்டு ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இது எவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதாவது சுவையாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதோட மருத்துவ குணங்களும் நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் உங்கள் தோட்டத்துலேயும் இந்த செடி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களா அப்படின்றதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஆங்கில சேனலுக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ